Dr. Mengele wurde, hat den Leuten, manche Leute nach links und manche nach rechts geschickt. He sent some people directly to, to the gas chambers. Manche wurden direkt in die Gaskammer geschickt. He sent some people to forced labor camps. Andere wurden in Zwangsarbeitslager geschickt. He chose some people for uh, experimentation on their bodies in his clinic. Andere Leute wiederum hat er ausgesucht, in seiner Klinik uh, medizinische Experimente durchzuführen. I never had a concentration camp number tattooed on my arm. Ich hatte niemals eine Nummer eines Konzentrationslagers auf, meine, auf meinen Arm tätowiert. When Jews reached concentration camp, they got a number and lost their name. Wenn ein Jude ein Konzentrationslager erreichte, hat er seinen Namen verloren und eine Nummer bekommen. Over the door of every concentration camp was a sign, work makes free. Über dem Schild eines jeden Konzentrationslagers war dieses Schild, Arbeit macht frei über jedem Eingangstor. This was to deceive people about what happened in concentration camp. Das war nur dazu da, dass man die Leute äh, darüber betrug, was eigentlich in einem Konzentrationslager vor sich ging. I grew up in the Western Highlands of Scotland. Ich up here. wuchs auf in den westlichen Highlands von Schottland, ungefähr da, wo der rote Punkt jetzt ist. Mary Carson welcomed me to her home. Eine Frau namens Mary Carson, Carson uh, hieß mich in ihrem Zuhause willkommen. Um, I'm on the left, Tom Schlesinger from Teplitze is on the right. Ich bin der auf der linken Seite und Tom Schlesinger, der auch aufgenommen wurde auf der rechten Seite. Mary Carson was a teacher of home economics in a mission school in Jaffa, what was then Palestine. Uh, Mary Carson war eine Hauswirtschaftslehrerin in dieser Schule, in einer uh, Schule dort. Um, there was no transport for her to get back to Palestine. Uh, der Ort damals, der hieß Palestine, und es gibt, gab keinen uh, Palestine uh, in, in, in Israel. Okay. Um, es gab da, uh, sie, sie war Hauswirtschaftslehrerin Lehrerin in einer Schule in Palästina, und es gab damals keine Möglichkeit für sie dort zurückzukehren. She decided to stay in Scotland. Deswegen entschied sie sich dafür, in Schottland zu bleiben. From a card of pictures of children. Sent to her by Nicholas Winton, she chose two sisters. Als Nicholas Winton ihr diese Bilder schickte von den Kindern, wo sie aussuchen konnte, suchte sie sich zwei Mädels aus. Um, she offered to have these two children come live with her. Sie hat angeboten, dass diese zwei Kinder zu ihr kommen könnten und mit ihr wohnen. Um, their papers were all approved. Die Papiere dazu, sie wurden alle uh, genehmigt. Uh, at the last moment. When it was time to put the children on the train, aber im letzten Moment, als es Zeit war, diese Kinder zum Zug zu bringen, their parents, who were both pediatricians, felt they couldn't force themselves to put their children on the train. Konnten sich die 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 Eltern, die beide Ärzte waren, nicht überwinden, ihre Kinder auf diesen zu diesem Zug zu bringen. They didn't realize that this was the last opportunity. To save the lives of their little girls. Sie haben damals nicht erkannt, dass es die letzte Möglichkeit war, das Leben ihrer kleinen Mädchen zu retten. Nicholas Winton's office asked Mary Carson, "Will you take two boys instead of the two girls?" <laughs> Nicholas Winton fragte also damals die uh, Frau Carson, uh, "Würden Sie auch zwei Jungs nehmen statt diesen zwei Mädchen?" She said, "I don't know if I can take care of boys." <laughs> Sie sagte, "Ich weiß auch nicht, ob ich mich um Jungs kümmern könnte." I'll try for one month. Ich probiere es mal für einen Monat. Am Ende des Monats schrieb sie Nicholas Winton, äh, es klappt soweit, ich probiere es noch einen Monat. And then a third month. Und dann kam der dritte Monat. And this was my home for 18 years. Und das war dann mein Zuhause, und zwar 18 Jahre lang. This is what her house looks like now. Äh, so sieht ihr Haus heute aus. During World War II, there were no cars there. Während des Zweiten Weltkriegs waren freilich keine Autos davor. But the house is still very much the same. Aber das Haus schaut ungefähr noch genauso aus. Because she taught home economics, weil sie she taught me how to knit. <laughs> weil sie Hauswirtschaft studierte, brachte sie mir bei zu stricken. Uh, as I go to schools, I find very few students today know how to knit. Wenn ich uh, so zu Schulen gehe, dann finde ich sehr wenig uh, Schüler, die das noch können, stricken. She taught me how to bake. Sie zeigt ihm ja auch, wie man backt. backt. 
Meine Enkel mögen das sehr, mögen diese Muffins, die ich ihnen backe sehr. She was a believer and she started reading the Bible to us from the day we arrived. Sie war eine gläubige Frau und von dem Tag an, als wir ankamen, begann sie, die Bibel uns, uns die Bibel vorzulesen. Although we didn't understand any English then, she still read this to us. Obwohl wir kein Wort Englisch sprachen, äh, hat sie uns das trotzdem vorgelesen. Next door to our house was the village school. Das Nachbarhaus zu unserem Haus war die Dorfschule. It's Not a beautiful big school like I see you have in Bavaria. Das ist keine große wunderschöne Schule wie ich sie hier in in Bayern schon mal schon gesehen habe. On the right is the teacher's house. Uh, nebendran ist das Haus der Le des Lehrers. On the left is the kindergarten room. Und auf der linken Seite Kindergarten. And behind the kindergarten room was a second classroom. Auf der linken Seite ist der Kindergarten und dahinter wiederum ein zweites Klassenzimmer. Their classes one, two, three, four, and five studied together in one room. Die Klassen 1 bis 5 uh, studierten damals alle in einem Klassenzimmer. There I listened to lessons. Ich habe den uh, Lektionen zugehört. I played with fellow students during break time. Während der Pause habe ich mit Mitschülern zusammen gespielt. I learned English. Ich habe Englisch gelernt and I forgot Czech and German. Und habe dabei Tschechisch und Deutsch vergessen. So. Gelernt. I'm sorry, I can't speak in German today. Es tut mir also leid, heute Abend kann ich nicht in Deutsch zu Ihnen sprechen. Here is a picture of part of the village where I grew up. Das ist ein Bild eines Teils von dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin. We got to know this village very well. Wir haben dieses Dorf damals sehr gut kennengelernt. Every week we went from house to house and collected anything that people had for recycling. Uh, jede Woche sind wir von Haus zu Haus gegangen und haben dort alles eingesammelt, was die Leute recyceln wollten. All these things were collected, they said, for the war effort. Alle diese Sachen wurden uh, für die Sache des Krieges gesammelt. When I finished elementary school, als ich die Grundschule beendete, I went to the town of Oban and studied in high school. Uh, ging ich in die Stadt Oban und uh, ging dort in die, uh, aufs Gymnasium. In 1940, a man came to our village to visit his sister. 1940 kam dann ein Mann in unser Dorf uh, und hat seine Schwester besucht. He was very good at telling stories. Es war ein Mann, der sehr gut Geschichten erzählen konnte. All the children in this village went to hear him tell stories. Und, und alle Leute aus dem Dorf, die kamen zusammen, um diese Geschichten zu hören. I went with them. Ich war mit dabei. In this church. He told us stories from the Bible. In dieser Kirche erzählte der Mann Richard Pope uns Geschichten aus der Bibel. And he told us also stories from John Bunyan's book Pilgrim's Progress. Außerdem erzählte er uns auch Geschichten aus dem uh, Klassiker von John Bunyan uh, die Pilgerreise. One evening he explained the invitation of Jesus. Eines Tages uh, erklärte er auch die Einladung des Herrn Jesus. He told us Jesus said I am the way the truth and the life no one comes to God the Father except through me. Er sagt uns diesen Vers den, von Jesus Christus ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. What he said is not politically correct today. Was er damals sagt ist heute nicht politisch korrekt. Uh, but the Bible says there is only one God. Und doch ist es das was die Bibel sagt es gibt nur einen Gott. There's only one mediator between God and men. Und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen. He explained that Jesus said, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Er erklärt uns auch, dass Jesus gesagt hatte, "Kommt her zu mir, alle die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken." He explained that God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have eternal life. Er erklärte außerdem, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. He told us that everyone was a sinner. Er sagte uns auch, dass jeder Mensch ein Sünder ist. And he explained that the wages of sin is death. Und er erklärte uns, dass die Folge, das Resultat von Sünde der Tod ist. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. 
Doch die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. He said that if we would confess our sins to God, er sagte uns damals, wenn wir unsere Sünden Gott bekennen würden and believe in our hearts that God raised him from the dead, und in unserem Herzen glauben würden, dass der Herr Jesus, dass Gott der Vater den Herrn Jesus auferweckt hat von den Toten, God would forgive our sins, dass Gott uns unsere Sünden vergeben würde. He would give us eternal life, dass er uns ewiges Leben geben würde. So when I understood the message of salvation, als ich also diese Botschaft der Errettung verstand, I bowed my head and prayed. Habe ich mein Haupt gesenkt. I habe asked gebetet. Jesus to be my savior. Ich habe ihn gebeten, dass er mein Retter wird. So I am a Jew who believes in Jesus. Ich bin also ein Jude, der an Jesus glaubt. Many people think that's impossible. Manche Leute glauben, das ist ja unmöglich. But I am a Jew because my parents were Jews. Doch ich bin ein Jude, weil meine Eltern Juden waren. Um, what I do and what I believe doesn't change who my parents were. Was ich tue und was ich glaube, ändert nicht das, was meine Eltern waren. So no matter what I do or believe, I am still a Jew. Egal also, was ich tue oder was ich glaube, ich bin immer noch ein Jude. I believe in Jesus because I see him fulfilling the promises of a Savior in the Bible. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus, weil ich glaube, dass er die Verheißungen auf den Messias in der Bibel erfüllt. I didn't change my religion. I changed my relationship to Jesus Christ. Ich habe nicht meine Religion geändert, sondern meine Beziehung zu Jesus Christus. So I am twice rescued. Ich bin also zweimal gerettet worden. I'm rescued by Nicholas Winton from death in concentration camp. Von Nicholas Winton uh, vom Tod im Konzentrationslager. And I'm saved by Jesus Christ from eternal punishment in hell for my sin. Und durch Jesus Christus von der ewigen Strafe in der Hölle wegen meiner Sünde. When I believed in Jesus, they gave me a reading chart that looked like this. Als ich also zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin, haben sie mir eine, uh, einen Plan wie den hier auf diesem Bild gegeben. This old man said, if you read these verses every day, you'll read the whole Bible in five years. Und dieser Mann sagte uns damals, also wenn ihr jeden Tag einen, diese Verse lest auf dieser Liste, dann seid ihr in fünf Jahren einmal durch die Bibel durch. And you'll read the New Testament twice during these five years. Und während dieser fünf Jahre lest ihr das Neue Testament zweimal. He said, you must read the Bible every day to grow spiritually. Und wenn ihr geistlich wachsen wollt, dann müsst ihr die Bibel jeden Tag lesen. Do you have a Bible? Uh, habt ihr eine Bibel zu Hause? Do you read your Bible every day? Uh, lesen Sie die Bibel jeden Tag? Are you growing spiritually as well as intellectually? Uh, wachsen Sie dadurch nicht nur intellektuell, sondern auch geistlich? If you don't have a Bible, and would like one, uh, outside on the table, there are some copies of these New Testaments. Wenn Sie ein, keine Bibel haben, aber gerne eine hätten, draußen auf dem Tisch gibt es eine dieser, uh, eine Ausgabe zum Mitnehmen. If I understand, uh, it tells you at the beginning where to look for help. Uh, wenn ich das richtig verstehe, sagt es am Anfang, uh, wo Sie auch nach Hilfe suchen können. Uh, this book just contains the New Testament. There's also an Old Testament. In diesem Buch finden Sie nur das Neue Testament. Es gibt auch ein Altes Testament. And uh, I would encourage you to read the Bible and see what God has to say. Ich möchte Sie ermutigen, dass Sie die Bibel lesen und nachschauen, was Gott zu Ihnen zu sagen hat. As I read through the Bible, I came to this verse. Als ich so durch die Bibel durchlas, stieß ich auf diesen Vers. Heilige I, mir alle Erstgeburt bei den Israeliten. Alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, bei Menschen und Vieh, das ist mein. I knew I was the first born of a Jewish family. Nun wusste ich, dass ich der Erstgeborene einer jüdischen Familie war. This verse told me, I belong to God. Und dieser Vers sagte mir jetzt, ich gehöre Gott. I want to do something with my life to serve God. Ich wollte mit meinem Leben etwas tun, womit ich Gott dienen konnte. Going forward to 1945. Ich springe jetzt etwas nach, nach, etwas nach vorne in das Jahr 1945. In 1945 World War II came to an end. In diesem Jahr kam der Zweite Weltkrieg zu einem Ende. Dr. Benish and the Czech government in exile 
returned to Prague from London. Dr. Benes und die tschechoslowakische Exilregierung kehrten damals aus London zurück nach Prag. My uncle returned with them. Auch mein Onkel Beda Hochberg, meine Onkels und Jan Hauski kehrten nach Prag zurück damals zur gleichen Zeit. When he arrived in Prague, he discovered that his wife and children had all died in concentration camp. Als er damals in Prag ankam, stellte er fest, dass die ganze Familie inklusive seiner Frau in einem Konzentrationslager ums Leben gekommen waren. Immediately he married his second wife. Er hat darauf, gleich darauf seine zweite Frau geheiratet. Um, he had two more boys. Hatte mit ihr auch zwei weitere Jungs. And um, when the communists took over Czechoslovakia in 1948, he was put in prison. Als die Kommunisten dann 1948 die Tschechoslowakei äh, eingenommen haben, wurde er ins Gefängnis geworfen. And, uh, he was given a nine-year prison sentence, but died before he had served all nine years. Er wurde damals zu neun Jahren Gefängnis verurteilt und starb, bevor er diese neun Jahre abgesessen hatte. When he got to Prague, he sent me this letter. Als er dann nach Prag kam, schickte er mir diesen Brief. Everyone from our family who remained in Czechoslovakia died in concentration camp. Dort stand, unsere Verwandten, die in der Tschechoslowakei geblieben waren, sind alle im Konzentrationslager gestorben. I was very upset. Ich war sehr aufgebracht über diese Nachricht. My mother had told me in two or three months Hitler will be gone and you can come home. Meine Mutter hatte mir ja gesagt, in zwei, drei Monaten wird Hitler weg sein und du kannst wieder nach Hause kommen. I waited and waited. Ich wartete und ich wartete. Five and a half years later, Hitler was gone. Und erst fünfeinhalb Jahre später war Hitler weg. But so was my family, so was my home. Aber genauso war meine Familie und mein Zuhause weg. So I was very upset. Und das hat mich sehr aufgebracht. I did something that many Jews find very difficult to do. Ich tat damals etwas, was viele Juden sehr schwer finden zu tun. I knew the story of Joseph in the Bible. Ich kannte damals die Geschichte von Joseph. His brothers sold him as a slave to Egypt. Seine Brüder verkauften ihn als Sklave nach Ägypten. He forgave his brothers for what they did to him. Und er vergab damals seinen Brüdern, Brüdern für das, was sie getan hatten. I knew that when Jesus was hanging on the cross, he prayed, "Father, forgive them. They don't know what they're doing." Und ich wusste, als damals Jesus am Kreuz Hing betete er, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. I knew that Jesus taught his apostles to pray, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Ich wusste, dass damals der Herr Jesus seinen Jüngern beibrachte zu beten uh, und vergib uns unseren Schuldern, Schuldigern, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. So I began to pray and ask God to forgive the Nazis for killing my family. So begann ich also zu beten, oh Herr, vergib den Nazis, dass sie meine Familie umgebracht haben. And as I prayed and prayed this prayer, und als God ich die, took the bitterness from my heart. Und als ich dieses Gebet betete, nahm Gott die Verbitterung aus meinem Herzen. In talking to some representatives of uh, child survivors of the Holocaust in Denver. Ich habe in Denver mit uh, Überlebenden des Holocaust gesprochen. I discovered that many of them could not forgive the Nazis for what they did to their families. Und ich habe herausgefunden, dass viele von ihnen nicht vergeben konnten, was die Nazis äh, zu ihren Familienangehörigen angetan haben. And one after another told me they had to go see a psychiatrist every week. Einer nach dem anderen hat mir erzählt, dass sie jeden, jede Woche einen Psychiater aufsuchen müssen. So they could live another week. So dass sie einfach äh, die nächste Woche überlebt haben. Without forgiveness. Life is very bitter. Ohne Vergebung ist das Leben sehr bitter. The Bible says that the blood of Jesus cleanses from all sin. Die Bibel sagt, das Blut des Herrn Jesus reinigt uns von aller Sünde. Without the shedding of blood there is no forgiveness for sin. Und ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. But because Jesus died for our sins There is forgiveness. Doch weil Jesus für unsere Sünde gestorben ist, gibt es Vergebung unserer Sünde. God offers forgiveness to anyone who will come in Jesus' name. 
Gott bietet all denen Vergebung an, die im Namen des Herrn Jesus Christus kommen. We need forgiveness within our families. Wir brauchen Vergebung in unseren Familien. We need forgiveness within our nation. Wir brauchen Vergebung innerhalb unserer Nation. We need forgiveness internationally. Wir brauchen auch international Vergebung. King David wrote in the book of Psalms, Im Buch praise der, the Lord. Im Buch der Psalmen schrieb König David, uh, preise den Herrn. He forgives all my sins. Er vergibt alle meine Sünden. He heals all my diseases. Er heilt alle meine Krankheiten. He rescues my life from death. Er rettet mein Leben aus dem Tod. I did three things by way of preparation for the rest of my life. Drei Dinge waren es, die ich als Vorbereitung auf meine Zukunft in Angriff nahm. I went to a hospital and trained to be a nurse. Ich ging in ein Krankenhaus und ließ mich ausbilden als Krankenpfleger. I went to Bible school in Scotland. Ich ging in eine Bibelschule in Schottland. I studied about missionary work. Ich uh, you studied I studied about missionary work. Ich studierte dort über Mission, Missionsarbeit. I understood that in 1950 und verstand, dass 1950 Czechoslovakia was controlled by communism. Ich habe also festgestellt, dass 1950 das Land Tschechoslow die Tschechoslowakei vom Kommunismus regiert wurde. And the communist government didn't invite missionaries to come and work there. Die Tschechen haben damals, die Kommunisten haben damals keine Missionare eingeladen, um dort zu arbeiten. Das dritte, was ich machte, ich ging auf das Som die Sommerbibelschule für Linguistik in London. And I discovered I was not a linguist. Ich habe damals festgestellt, dass ich kein Linguist bin, der sich mit Sprachen gut auskennt. Like the Apostle Paul, I wanted to preach about Jesus where his name was not known. Wie der Apostel Paulus wollte ich über den Herrn Jesus predigen und zwar dort, wo sein Name noch nicht bekannt war. I heard that an organization overseas missionary fellowship. Ich uh, hörte von einer damals von einer Organisation der überseeischen Missionsgesellschaft was preparing an international team, die damals ein international zusammengesetztes Team zusammenstellte. Uh, to go to an island in the Philippines. Und zwar sollten die, sollte dieses Team auf eine Insel in den, auf den Philippinen gehen. Here is a flag of the Philippines. Das hier ist eine Flagge, die Flagge der Philippinen. Here is a map of the Philippines. Und das ist eine Karte von den Philippinen. There are 7, islands in the Philippines. Es gibt dort 7000 Inseln auf den Philippinen. Here is the island of Mindoro. Diese Insel hier mit dem roten Punkt, das ist die, in, die Insel uh, Mindoro. Uh, island of Mindoro is enlarged on the right here. Vergrößert seht ihr das hier auf der rechten Seite. Around the sea coast there were many civilized Filipinos. An der Küste gab es sehr viele zivilisierte Filipinos. In the jungle there were six primitive tribes. Im Dschungel jedoch lebten sechs primitive Stämme. Each tribe had their own language and culture. Jeder dieser Stämme hatte seine eigene Sprache und Kultur. Ich wurde dazu eingeladen, mit diesem Iraya-Stamm im Norden zu arbeiten. That was very convenient because I was not a linguist. Das hat sehr gut gepasst, weil ich eben kein Linguist war. This tribe spoke the national language Tagalog. Dieser Stamm sprach die Nationalsprache dort, Tagaro. And there already was a Bible and songbook prepared. Und sowohl die Bibel als auch ein Liederbuch, das gab es schon. The other tribes, my fellow missionaries, had to reduce their language to writing. Meine, die anderen Missionare, mit denen ich dort war, sie mussten, what did they have to do? They had to make an alphabet for their language. Also, sie mussten erst ein Alphabet entwickeln für, für diesen Stamm. They had to learn the language and uh, translate the Bible. Sie mussten die Sprache lernen und dann die Bibel übersetzen. But I didn't need to do that. Aber all das musste ich nicht tun, es blieb mir erspart. This girl on the left here is dressed entirely in what she has made out of the jungle. Und das Mädel hier auf der linken Seite ist vollkommen in Kleidung gekleidet, das uh, aus Materialien hergestellt ist, die man im Dschungel findet. Um, on the right here is the first house built for me in the jungle. 
Auf der rechten Seite das erste Haus von mir im Dschungel. These three men built a house for me and they invited me to their village. Diese drei Männer haben das Haus für mich gebaut und haben mich in ihr Dorf eingeladen. On a flat piece of land there was a circle of little houses like this. Auf einem Stück Land uh, war ein Kreis von Häusern ähnlich wie diesem. Every morning before people went to work, we had Bible study and prayer. Jeden Morgen bevor die Leute zu arbeiten begannen, haben wir die Bibel zusammen studiert und gebetet. While the adults were in the fields uh, working, the children stayed with me and studied how to read and write. Während die Eltern auf dem Feld waren und ihrer Arbeit nachgingen, sind die Kinder bei mir geblieben und haben gelernt, wie man liest und wie man schreibt. And in the evening when the adults came home, we had Bible study and prayer. Am Abend wieder, wenn die Eltern zurück vom Feld kamen, haben wir die Bibel studiert und haben gebetet. Everything I taught them, they asked, can tribal people here in the jungle? Also believe in Jesus. Uh, die Frage ist, können uh, Stammesleute im Dschungel auch an Jesus Christus lernen, uh, glauben? For example, when I taught about the Lord, Lord's Supper, they asked, can we also participate? Als ich zum Beispiel über das Abendmahl lehrte, haben sie gefragt, können wir auch daran teilnehmen? Here in the jungle, we don't have any bread. Hier im Dschungel haben wir doch gar kein Brot. On our island, grapes don't grow. Und auf unserer Insel, da wachsen keine Tauben. If we don't have bread or wine, can we still have the Lord's Supper? Wenn wir also kein Brot haben und auch keinen Wein, können wir trotzdem das Abendmahl feiern? I pointed out that Jesus took food that was on the table. Ich habe damals darauf hingewiesen, dass Jesus eben das Essen genommen hat, das gerade auf dem Tisch stand. So I suggested that we take food that we eat and give it the same meaning. Und mein Vorschlag damals war, wir nehmen einfach die Früchte, die wir essen und geben dieser Frucht die Bedeutung, dieselbe Bedeutung. I explained that Jesus sent us to make disciples of all nations. Ich erklärte damals auch, dass Jesus Christus uns aussandte, alle Nationen zu Jüngern zu machen. So if we are to make disciples of all nations, all nations should be able to follow Jesus. Wenn wir also alle, Jüng alle Menschen, alle Nationen zu Jüngern machen sollen, heißt es, dass alle Nationen auch an Jesus glauben sollen. We did three main things for the tribal people. Für diese Stammesleute haben wir hauptsächlich drei Dinge getan. I gave medicine to people who are sick and prayed for them. Wir haben den äh, Kranken Medizin gegeben und haben für sie gebetet. They had the idea that all sickness was due to bites of demons. Die Idee damals dieser Leute war, dass alle Krank jede Krankheit von Bissen von Dämonen kam kamen. Their whole life was controlled by fear of demons. Ihr ganzes Leben war kontrolliert von der Furcht vor Dämonen. Uh, we told them the story of Jesus. Wir erzählten ihnen die Geschichte von Jesus. We explained that Jesus was stronger than demons. Und wir erklärten ihnen, dass Jesus stärker als Dämonen war. That Jesus cast out demons. Dass Jesus Dämonen ausgetrieben hat. They were interested. Und sie waren interessiert daran. And the third thing we did, we taught them how to read and write. Und das dritte, was wir gemacht haben, wir haben den Leuten beigebracht zu lesen und zu schreiben. Um, we gave little phonographs like this to any family willing to play them. Wir haben äh, Phonographen wie diese ausgegeben und diese Familie spielt gerade einen ab. This little machine had a handle, someone had to turn the handle.